ഞാൻ ഉയർന്നു വന്ന നാടാകെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും സിനിമയുടെ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലും പുതിയ തലമുറ വന്നു മാറി തുടങ്ങി എല്ലാവരും ബിസി എനിക്ക് കഥ കേൾക്കാൻ സമയമില്ല എൻ്റെ മേക്കപ്പ് മാൻ കേൾക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡ്രൈവർ കേൾക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊരു മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ വന്നപ്പോൾ അതെനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയായി എനിക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവരൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സിനിമ എടുത്ത് ഇവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ ഓടിക്കണം അതെൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വാശിയായി മാറി ബൈബിളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് അതിങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വെച്ചപ്പോൾ ആരമ്മൻ ദേവ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആരും കൈവച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് സിനിമയാക്കി എന്താണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് അത് ഞാൻ പിറ്റേദിവസം വിളിച്ച് പലരോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് വട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് അല്ല ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആദമൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വൾഗറായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു ബൈബിളിൽ ആദമൻ ദൈവം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൾഗറായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ മനസ്സോട് കൂടി നിങ്ങൾ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമോ നിങ്ങളെങ്ങനെ വൾഗാരിറ്റി കണ്ടുകൊണ്ട് സിനിമ ഉണ്ടാക്കണം അതി മനോഹരമായ അന്നത്തെ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ വലിയ വലുതായിരുന്നു വലിയ ഇലകളായിരുന്നു അവർ നഗ്നരായിരുന്നു പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ഇലകളിൽ അവരെ നഗ്നെന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അന്ന് അതിനൊന്നും തയ്യാറായതപ്പോൾ അതിന് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ ആർ ബി ചൗധരി പറയുന്ന ഇന്നത്തെ തമിഴിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹം അന്നൊരു നമ്മുടെ മലയാള സിനിമകളൊക്കെ ദുബായിക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റഷീദ് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിരുന്നു റിയാസ് ഖാൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കൂട്ടി ആർ ബി ചൗധരി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തന്നെ അപ്പോൾ എന്നാൽ അത് ചെയ്തോളൂ അതിനെന്താ വെച്ചാൽ കാശ് ഞാൻ തരാം എത്ര റുപ്യാവും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഏഴ് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം ആവും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തരാം